ஹாய் எவ்ரி வன் திஸ் இஸ் ரதினா வெல்கம் டு ரதினா அக்வான்ஸ் இன்றைக்கி செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டார்கெட் எஸ்பிஐ கிளர்க்கு தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் நான் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்ப்போம் ஸோ இந்த சீரீஸில் நான் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷன் குவாரடிக் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சீரீஸ் டிஐ மெயின்ஸ் லெவல் கண்டென்ட் எல்லாமே இந்த எஸ்பிஐ டார்கெட் எஸ்பிஐ கிளர்க் சீரீஸில் கொண்டு வரேன் அந்த டென் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் அடிக்கடி வரும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்பர் சீரீஸ் இது ஒரு சைட் வரும் மெயின்ஸ் லெவல் கண்டென்ட் வீக்லி டூ டேஸ் கொடுக்குற மாதிரி நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஓகே நீங்கள் எஸ்பிஐ கிளர்க்குக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள் எல்லாமே நம்ம மிக்ஸடாக கொண்டு போவோம் இதுக்கு செப்பரேட்டாக பிளே லிஸ்ட் கூட இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது போக நிறைய பேர் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்க்கு கேட்டுட்ருக்கீங்க எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கான இது ஸோ இதில் நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் சம்ஸ் கொடுக்குறேன் தெரியுமா அந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி குவான்ஸில் அரித்மெட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா இதை தாண்டி நான் அரித்மெட்டிக் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் இந்த எஸ்எஸ்சிக்கு செப்பரேட்டாக நானும் ஒரு சீரீஸும் கொண்டு வரேன் இப்போதைக்கு இது நான் கொண்டு போகிறேன் ஓகே ஸோ இன்னைக்கான செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் இன்றைக்கி ஒரு டென் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எடுத்திருக்கேன் டக் டக்குன்னு சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி அப்புறம் என்னோட ஆன்சர் கூட வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் நீங்கள் டென் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இது எக்ஸாமில் மெமரி பேஸ்டு கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வரும்போது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் எஸ்பிஐ கிளர்க்குக்கு ப்ரிப்பேர் சாரி பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க என்ன எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அப்ளிகேஷன் சம்ஸில் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அப்ளிகேஷன் சம்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அதை வந்து நம்ம சேனலோட இப்போ நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஹோம் பேஜில் போய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட லிங்க் வைக்கிறேன் அந்த வீடியோவில் நான் கிளியரான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டாப்பிக்ஸே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு நம்மளுடைய குவான்ஸ் ஏ டு இசட் சீரீஸ் வீடியோ கோர்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போது இன்றைக்கி தான் ட்ரிபிள் செவன் ஆஃபர் முடிய போகுது இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டெஃபினட்டாக இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் சம்ஸோ குவான்ஸில் இருக்க பயம் போக்கிரும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் இதன் மூலமா பயனடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க and SSC MTS க்கு प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் चूஸ் பண்ணிக்கோங்க and complete mock test வேணும்னால நம்ம ஆப்ல இருக்கு Telegram and Insta ல ஃபாலோ பண்ணனும்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க for regular updates yes simplification போயிரலாம் so இந்த சீரிஸ்ல கொண்டு போற simplification 1 video pass பண்ணிட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் நான் கொடுக்கிற एक्सप्लेனேஷன் பாருங்க ஒவ்வொன்றா எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹோல் நம்பராக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை இது ஒரு பிராக்கெட் இருக்குது ஸோ போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்படி பார்த்தா அந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட் இது பண்ணணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் போட்டால் எயிட் வருமா எயிட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவை எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சு டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டெசிமலில் வச்சு டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால நீங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி பாயிண்ட் ஃபைவ் முடிஞ்சுனா இந்த நம்பரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அதாவது எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஒன் ஸோ அதாவது இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா செவன்டீன் பை டூனு எழுதிக்கலாம் இப்போ செவன்டீன் பை டூ போட்டு பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பதிலாக செவன்டீன் பை டூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் ஹோல் டிவைடட் பை எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பதிலாக செவன்டீன் டிவைடட் பை டூ போடுவேன் ஒரு டினாமினேட்டர் கீழே இன்னொரு டினாமினேட்டர் வந்துச்சுன்னா அந்த டூவை நம்ம மேலே கொண்டு போய்க்கலாம் ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ்ன்றதை நம்ம பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதிக்கலாம் அது ஃபைனலாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் இந்த கொஷின் மார்க்கோட வேல்யூ தான் கேல்குலேட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்மை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவோம் செவன்டீன் வச்சு கேன்சல் பண்ணால் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் ஃபிஃப்டி ஒன்னு ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் எயிட் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ்னு செவன்டீன் வ
question mark 216.3 okay இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா question mark இந்த சைடில் இருக்கு அப்போ இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ல இருக்கு இதை நம்ம தனியாக நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இது மைனஸ்ல இருக்கு இந்த மைனஸ் ஃபோர் இங்கே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த போர்ஷன் வந்து டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீன்னு மாறிடும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே கொடுங்க எயிட்டி ஃபோர் ஆயிடுமா எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் எங்கே கொடுத்தாலும் நைன் ஆயிரும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நைன்டி டூ வந்துடும் இந்த ரெண்டு போர்ஷனும் இங்கே இருக்கிறது சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டு இது ஆட் பண்ணுங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டு ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீனு இருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கொஷின் மார்க் வேணா நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டை ஆட் பண்ணணும் ஓகே சாரி மைனஸ் பண்ணணும் நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க மைனஸ் ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே இருக்கிறது பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஸோ எக்ஸாம்ல பண்ணும்போது நீங்க ஃபுல்லா எழுதி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்படி மைண்ட் சின்ன சின்னதான் அந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு அந்த சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ் தான் ஹோலா சேர்த்து பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே இப்போ இதுல இருந்து எப்படி மைனஸ் பண்றது தேர்ட்டீன்ல எயிட்டின் போகாது அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து ஒன்று வாங்கினா தேர்ட்டீனு ஸோ ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இங்க ஜீரோ ஆயிரும் இங்க டென் ஆயிரும் நைன் ஆயிரும் இப்போ நைன் இருக்கும் இங்க எயிட்டு ஒன் இருக்கும் ஃபைவ் ஸோ இங்க ஒன் ஒன் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே புரிஞ்சுதா தான் அப்ராக்சிமேஷன் இல்லை ஸோ நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் பண்ணக்கூடாது அப்படியே தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லாம் வந்துருச்சுனா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்னமா ஒன் பை ஃபோர் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னாலும் ஒன் பை ஃபோர் இது பர்சன்டேஜ் இல்லை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதோட வேல்யூ என்னன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஒன்னு ஃபோரால் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் ஸோ அதை நம்ம ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோரால் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபோர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பெருசாக எந்த ட்ரிக்கும் இல்லை டைரெக்டாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் அதாவது எயிட் சிக்ஸ்டி டூவை தேர்ட்டி நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபார்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணி தேர்ட்டி நைன் கேன்சல் பண்ணாலும் சரி இல்லை மல்டிப்ளிகேஷன் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு இதே சால்வ் பண்ணிடுங்க எயிட்டீன் ரிமைனிங் ஒன் வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் ஃபைவ் வரும் செவன்டி டூ செவன்டி செவன் சிக்ஸு எயிட்டு ரிமைனிங் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே எயிட் லெவன் ரிமைனிங் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஸோ த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டுன்னு வருது இங்கே ஒரு டெசிமல் இங்கே ஒரு டெசிமல் ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சா த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்னு வருது ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஓகே அப்போ இது கூட ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஒன் எயிட் வந்துடும் ஜீரோ எயிட் த்ரீ எயிட்டி பாயிண்ட் ஒன் எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே புரிஞ்சுதா நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி சிம்பிள் ஸோ இதில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணது இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கணும் இந் இதுக்கெலாம் நீங்கள் பெருசாக வந்து ட்ரிக்குன்னு நிறைய யோசிக்காமல் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷனே ஃபாஸ்ட்டாக போட கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி ஃபோர்த்து கொஷின் போகலாம் ஸோ ஃபோர்த்து கொஷினில் பாருங்கள் எஸ் இது வந்து என்னென்னா ஃபுல் ஸ்கொயர் ரூட் ஓகே எஸ் இது பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா மேலையும் டென்னால் கீழேயும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரடுன்னு வந்துடும் தௌசண்ட்னு வந்துடும் சரியா இந்த டெசிமலை நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக மேலே கீழே டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் எயிட்டு அவ்வளோதான் இதோட வேல்யூ தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் இது பாருங்கள் ஒன் டைம் இங்கே ஃபைவ் டைம் இங்கே ஒன் டைம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் டூ ஜார் ஆக்சுவலாக ஜீரோ தான் சரியா அப்போ அந்த ஃபைவ் டூ ஜார் டென் வரும் அந்த டென்னை இங்கே ஒன்றையும் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே ஒன் டைம் இங்கே டுவெண்ட்டின் வந்துடும் ஒன் பை டென்னு கிடைக்கும் சரியா ஒன் பை டென் ப்ளஸ் பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன் பை டென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ ஆல்ரெடி ஜ
இந்த பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய டெசிமலை விட்டுட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு நான் ஒன் டுவெண்ட்டி போடுறேன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது இங்கே ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சிருக்கனால இந்த ரெண்டு ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ரெண்டு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறதுனால அப்போ இந்த போர்ஷன் எயிட்டீன் ஆயிடுச்சு ஓகே எயிட்டீன் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் டிவைடட் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் டூ அப்போ கொஷின் மார்க் டிவைடட் பை த்ரீ வில் பி இந்த எயிட்டீன் அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் எயிட்டீனா ஆகும் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் நைன்டி பாயிண்ட் டூனு மாறும் நைன்டி பாயிண்ட் டூ அப்போ கொஷின் மார்க் வேணும்னா இது த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணப்படும் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் நைன்டி இன்ட்டு த்ரீ டூ செவன்டி ஸோ டூ செவன்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே புரிஞ்சுதான் இதில் நம்ம என்ன ட்ரிக்லாம் ஒன்றுமே பண்ணலை ஜஸ்ட் இந்த டெசிமல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் அதை நார்மலாக பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாமா சிக்ஸ்த் கொஷின் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் பார்க்க பெருசாக இருக்குது பட் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் இங்கே நீங்கள் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிராக்கெட்டில் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் இன்டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி அந்த பக்கம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் தான் இருக்குது அப்போ அந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டு அந்த டுவெண்ட்டி நைனை இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் மனப்பாடமாக வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் நீங்கள் போட்டு கேன்சல் பண்ணாலும் சரி இதை நீங்கள் எயிட்டீன் இன்ட் எயிட்டின் எடுத்துக்கிட்டு இது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தானே அப்போ இதை ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இதை நீங்கள் நார்மலாக தேர்ட்டி டென் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி டூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அது வந்து நார்மல் ம நார்மலாக நம்ம பண்ணுறது இது வேறு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ்னால் ரெண்டு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணணும் கரெக்டாக சின்ன சின்ன ட்ரிக் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஒரு பர்சன்டேஜ்னால் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணணும் ஒரு ஜீரோ இங்கே கேன்சல் பண்ணாச்சு அதாவது ஒரு டென் கேன்சல் பண்ணியாச்சு இன்னும் டென் கேன்சல் பண்ணணும் பட் ஜீரோ இல்லை அது பதில் அதாவது அந்த டென் இல்லை அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணி செவன் எழுதிக்கிறேன் இதை டூவால் கேன்சல் பண்ணி தேர்ட்டி ஒன்று எழுதிக்கிறேன் ஃபைவ் டூ ரெண்டே கேன்சல் பண்ணியிருக்கோமா ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னால் கேன்சல் ஆயிடுச்சா அவ்வளோதான் இப்படி பண்ணாலும் சரி இல்லை நார்மலாக ப்ரொசீட் பண்ணாலும் சரி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ட்ரிக்கை நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக வேறு ஏதாவது கொஷினுக்கு கூட அப்ளை ஆகும் இது இதை விட நார்மலாகவே நாங்கள் நல்லா ஈஸியாக பண்ணிடுவோம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வேறு எதுக்காவது அப்ளை ஆகும் இப்படிலாம் யோசிக்க கற்றுக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் டூ செ டூ ஒன் செவன் கிடைக்குமா அந்த பக்கம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது அஷ் யூஸ்வலாக நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா டூவால் கேன்சல் பண்ணி இதை இந்த ஃபோரை டைரெக்டாக இங்கேயும் டூவால் இங்கேயும் டூவால் நைன் இன்ட்டு நைனுன்னு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த போர்ஷன் எயிட்டி ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அங்கே பாசிட்டிவில் டூ ஒன் செவன் இருக்குது இது எயிட்டி ஒன் மைனஸில் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்ணிப்போமா ஆட் பண்ணால் த்ரீ ரிமைனிங் ஒன் நைனு எயிட் நைன்டி த்ரீ இருக்குது இதில் எயிட்டி ஒன்னை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ ஒன் எயிட் டுவெல் இருக்கும் ஸோ இந்த சைடு எயிட் டுவெல் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே வரும்போது பாசிட்டிவாக மாறும் ஸோ என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஒன் ஃபோர் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் எதோட ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி நைனோட ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் இட் கிளியர் ஈஸியாக இருக்கா புரியுதா சின்ன சின்ன ட்ரிக் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதுலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை தாண்டி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஒரு ட்ரிக் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இதை ஷார்ட்ஸாகவும் போடுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்டேஜ்க்கு நமக்கு ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் தெரியணும் ஆல்ரெடி இதை பர்சன்டேஜோட ஏ டு இஸ் சீரீஸில் செகண்ட் இது எப்படி மேம் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் நிறைய வீடியோஸில் அடுத்து டவுட் கேட்கு இங்கே பர்சன்டேஜ் ஏ டு இஸட் சீரீஸில் பார்ட் டூ வீடியோ பாருங்கள் அதில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் டேபிள் பர்சன்டேஜ் டு ஃப்ராக்ஷன் டேபிள்னு நடத்திருப்பேன் யூடியூப்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம ஆப்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது கோர்ஸ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஆப்பில் கூட போய் பார்த்துக்கோங்க இல்லை யூடியூப்லேயே பாருங்க
அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது நமக்கு தான் ஃப்ராக்ஷன் டேபிள் மூலமாக சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ தெரியுமா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ என்ன ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் இங்கே இருந்து என்ன இருக்குது டென்னால் டிவைட் ஆகிருக்கு அப்போயும் அங்கேயும் டென்னால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் பை சிக்ஸ்டீனு மாறும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்னென்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட போகிறோம் ஒன் டைம் இங்கே டென் டைம் அப்போ இந்த போர்ஷன் டென்னு ஆயிரும் அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு டூ ஃபார்ட்டி இது ஒரு டென் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜோட ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ இங்கே டூ ஃபார்ட்டி வந்துருச்சு இங்கே டூ ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு டூ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் நைன்டி டூ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்போது ஒவ்வொரு சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இருந்து நம்ம ஒரு ட்ரிக் லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் புரியுதா இதுக்கு இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எய்த்து கொஷின் பாருங்கள் எய்த்து கொஷினில் பெருசாக ட்ரிக்லாம் இல்லை இந்த டூ பை செவனை நான் அப்படியே டூ பை செவன் வச்சுக்கிறேன் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவை மட்டும் நான் ஃபைவ் பை டூன்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டின்றத நான் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டின் வச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க்கு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த செவனை கேன்சல் பண்ணோன்னா டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் ஒன் டைம்ஸ்ன்னு வந்துடும் இந்த டைம் ஒன் டைம் இங்கே ஃபோரால் கேன்சல் பண்ணுறேன்னா ஒன் டைம் ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் கொஷின் மார்க்கு இந்த சைட் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஜீரோ ரிமைனிங் ஒன் 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 ஜீரோ ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க்குன்னு இருக்குது அப்போ கொஷின் மார்க் வேணும்னா இதை ஒன் ஃபிஃப்டி இதுலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ ஃபைவ் டென்னில் ஒன் போச்சுன்னா நைன் ஸோ நைன் ஃபிஃப்டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சிட்லியா புரிஞ்சதா வெரி சிம்பிள் இது நம்ம எல்லாமே அந்த டெசிமல்ஸை வந்து ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நைன்த்து கொஷின் பாருங்கள் நைன்த்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பவர் ஃபோர் இருக்குது சரியா டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவு இது கூட டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ட்டின்னு அடிச்சு கொடுத்துடலாம் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஓகே நார்மலாக ப்ரொசீட் பண்ணுறது தான் இப்போ இந்த பவர் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க அகைன் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டேனா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துருமா இதுக்கு நான் பவர் ஃபோர் எடுக்கணும் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திருக்கேன் அகைன் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் தான் பவர் ஃபோருக்கு ஃபோர்த்து ரூட் எடுக்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஃபைவ் அப்போது இது தான் இதோட வேல்யூ ஓகே ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஒன் டைம் நீங்கள் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் டைம்ஸ் ஸோ கொஷின் மார்க் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்குது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இங்கே ஒன் டைம் கேன்சல் ஆகும் ஸோ இப்போ கொஷின் மார்க்கோட வேல்யூ ஒன் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் இட் கிளியார் புரிஞ்சுதா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒர்க் அவுட் சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் எயிட்டி திஸ் இஸ் நாட் அப்ராக்சிமேஷன் இது எக்ஸாக்டாக சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் உங்களுடைய ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாக்டாக தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் டென் கொஷின் தான் எடுத்துருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஃபைவ் குவாரிட்டி ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் நம்பர் சீரீஸ் பார்ப்போம் நம்பர் சீரீஸில் மிஸ்ஸிங் நம்பர் இல்லைனா ராங் நம்பர் ஏதாவது கொண்டு வரேன் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம லேர்ன் பண்ண அதாவது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்றதை விட சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணோம் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இனிமேல் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஈஸியாக ப்ரொசீட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வரல வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்தாலும் ஓகே இந்த கான்செப்ட் படி நம்ம இங்கே 